நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் Welcome to Meenakshi and Muthukumaran group of institutions வழங்கும் விஜைன மாஸ் இனிக்கி box office ஓட மாஸ் இலைங்கர்களுடிய boss அப்படினா அது சாட்சாத் இவர்தான் நடுடி மன்னன் MGR superstar ரஜனிகாந்துக் கப்பிறோம் அந்த commercial success formula root சரியா புரிஞ்சு follow பண்ணிட்டுக்கிறேன் நம்லோடிய எலைய தலப்பதி விஜை அவர்களுக்கு இன்னிக்கி பிரந்த நாள் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் அப்படி நாலே அது இலைய தலப்பதி விஜைதானே ஆக்சன்ல அதிரடி ஹியூமர்ல சரவடி ரொமான்ஸ்ல நாட்டின இளைஞர்களுடைய உள்ளத்த கொள்ளை கொள்ளும் இளைய தலப்பதி விஜய் பற்றிய ஒரு ஸ்பெஷல் ஷோ தான் இது பக்கங்களைக்கலாமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி விஜய் இந்த உலகிற்கு ஹலோ சொன்னார் தனது அம்மா ஷோபா பிறந்த சென்னை எழும்பூர் மருத்துவமனையில் தான் விஜயும் பிறந்தார் என்பது ஒரு ஆச்சரியமான ஒற்றுமை தங்களது குழந்தைக்கு வெற்றியை குறிக்கும் வகையில் விஜய் என்று பெயரிட்டனர் ஷோபா சந்திரசேகர் தம்பதியர் பிள்ளைகளின் திருமணத்தை தாய் தந்தையர் காண முடியும் ஆனால் விஜயோ தன் தாய் தந்தையரின் திருமணத்தையே பார்க்கும் ஓர் அதிசயம் நிகழ்ந்தது ஆம் விஜயின் தந்தை ஒரு கிறிஸ்தவர் தாயாரோ இந்து இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் மனமொத்து கலப்பு திருமணம் செய்து கொண்டனர் பின்னர் ஒரு நாள் விஜயின் தாயார் கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மாற விருப்பப்பட்டார் ஆதலால் கிறிஸ்தவ முறைப்படி மீண்டும் நடந்த அந்த திருமணத்தை பார்க்கும் ஓர் அரிய வாய்ப்பு விஜய்க்கு கிட்டியது சாலி கிராமத்தில் உள்ள பாலலோக் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில் விஜயின் பள்ளி பருவம் துவங்கியது அங்கு அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர் ஜோசப் விஜய் எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு ஆக்டர் விஜயா தெரியும் ஆனால் அவர் ஸ்கூலில் படிக்கிறப்போ அவர் பேர் வந்து ஜோசப் விஜய் நாங்கள் டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே அவரை வந்து ஜோசப் தான் கூப்பிடுவோம் ஜோசப் வாஸ் அ வெரி சிம்பிள் பாய் ரொம்ப டிசிப்ளின் very soft and gentle nature படிப்பில் விஜய்க்கு அதிக ஆர்வம் இருக்கவில்லை பாடங்களில் एवरेज ஸ்கோரை தொட்டுவிடும் விஜய் விளையாட்டுகளில் தான் அதிகமாக ஸ்கோர் செய்தார் Entirely different. Our playground, he'll come to life. 
ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களின் பலத்த கரங்களியோடு டைகர் அணி எல்லைக்குள் கில்லி அணியின் வேங்கை வேலு பாடி செல்கிறார் தான் இயக்கும் படங்களில் சிறுவன் ரோல்களில் விஜயை நடிக்க வைத்தார் அப்படி விஜய் நடித்த முதல் படம் வெற்றி பிளஸ் டூ முடித்தவுடன் நடிகனாக வேண்டும் என்கிற தனது விருப்பத்தை அப்பாவிடம் தெரிவித்தார் விஜய் இதற்கு மறுப்பு சொல்ல மாட்டார் என்றே விஜய் நம்பினார் விஜயை டாக்டருக்கு படிக்க வைப்பதே சந்திரசேகரின் ஆசையாக இருந்தது ஆரம்ப வெற்றி சந்திரசேகருக்கு தான் கிடைத்தது டாக்டர் சீட் கிடைக்கவில்லை எனினும் லயோலா கல்லூரியில் போராடி சீட் வாங்கிவிட்டார் சந்திரசேகர் விஜய்க்கு கல்லூரியில் கிடைத்தது விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் துறை உங்க எல்லாரையும் பொறுத்த வரைக்கும் விஜய் ஒரு பெரிய நடிகன் ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் விஜய்க்கு நடிக்கவே தெரியாது இது நான் ஏன் சொல்றேன்னா தப்பா நினைக்காதீங்க நடிக்க தெரியாதுன்னா நான் ஏன் சொல்றேன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மத்தியில் அவனுக்கு நடிக்க தெரியாது எதுவா இருந்தாலும் ஓப்பனா பேசுவான் ஃப்ரங்கா இருப்பான் அவன் ஃபீலிங்ஸ் என்னவோ அது கஷ்டமோ இல்லை அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷமோ எதுவா இருந்தாலும் நடிக்காம இயல்பா இருப்பான் எங்களோட எதுவா இருந்தாலும் ஓப்பனா சொல்லுவான் யார் நினைச்சு மேல கை வச்சா வே ஃப்ரெண்டுடா இனிமே வாழ்க எவனா இவனை தொட்டாங்க உன் வீட்டோட உன்னை சேர்த்து கொடுத்துருவேன் அவரோட சக்சஸ் காரணம் அவரோட டெடிக்கேஷன் ஹார்ட் ஒர்க் சின்சியாரிட்டி சொன்னா எங்க கூட சுத்திட்டு இருப்பான் எங்க கூட ஜாலியா நாங்க ஜாலியா இருப்போம் எல்லாம் நைட் எல்லாம் ரொம்ப லேட்டா எல்லாம் நைட் ஸ்பென்ட் பண்ணுவோம் ஸ்பென்ட் பண்ணி நாங்க விடிய பத்து மணி கூட தூங்கிட்டு இருப்போம் அவன் ஆறு மணி ஷூட்டிங் வச்சு போயிருவான் யாரு கேக்கும் போது நான் சொல்லி தர மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு வார்த்தையில சேர்த்து போட்டு விட்டுவா என்னன்னு சினிமா மீது இருந்த ஆர்வத்தால் ஒரு நாள் கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு வீட்டிலிருந்து வெளியேறினார் விஜய் அந்த சம்பவம்தான் சந்திரசேகரின் மனதை மாற்றியது மகனின் பிடிவாதத்திற்காக அப்பாவின் பிடிவாதம் தளர்ந்தது விஜயை ஹீரோவாக போட்டு தானே சொந்தமாக படம் எடுக்க முடிவு செய்தார் சந்திரசேகர் அப்போது விஜய்க்கு வயது பதினெட்டு விஜய்க்கென்று ஒரு மார்க்கெட்டை உருவாக்குவதற்காக தொடர்ச்சியாக நான்கு படங்களை சொந்தமாக தயாரித்து வெளியிட்டார் சந்திரசேகர்
அவற்றில் மூன்று படங்கள் வெற்றி பெற்றதைத் தொடர்ந்து கோலிவுட்டில் கமர்ஷியல் ஹீரோவாக கால் ஒன்றினார் முத முதல்ல அவர் படம் தேவான் அவர் படம் ஒர்க் பண்ணும் அதை ஒர்க் பண்ணும்போது அதிலே அவரே இந்த இங்கிலீஷ் படங்களை காமிச்சு இப்படிலாம் பண்ணுவேன் அது இதெல்லாம் ரிஸ்க் நான் சொன்ன கூட நான் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாற்பது அடி மேலே கண்ணாடி உடச்சி ஒரு லேடரை கேட்ச் பண்ணி இன்னொரு ஸ்டேஜில் இறங்கி அதில் ரெண்டு பேரும் அவரே டைம் அடிப்பார் அந்த ஷார்ட்டில் அந்த பார்க்கும்போது இப்போ கூட பார்க்கும்போது ரொம்ப மயிருக்கு செய்யும் மாதிரி இருக்கிறது என்றைக்கு அவர் காமெடி பண்ணி சீரியஸ் ஆக்ஷன் கமர்ஷியல் பண்ண ஆரம்பித்தாரோ அன்றைக்கி சின்ன பசங்க மத்தியில் பிரபலமாக பேசப்பட்டார் ஏ என் பையன் என் டாக்டர் கூட இந்த விஜய் ஃபேனாக இருக்காங்க விஜய் மாஸ்கெல்லாம் போட்டுட்டு அப்படியே ஜாலியாக இருக்காங்க அது காரணம் வந்து அவருடைய உழைப்பு நான் வந்து எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நான் ஒரு சமீப கால படங்கள் பார்க்குறேன் நான் பிரமிச்சு போய் நிற்கிறேன் விஜயை பார்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் விஜயின் திரையுலக வாழ்க்கையில் திருப்பு முறையை தந்த படம் பூவே உனக்காக விஜயின் திரையுலக பயணத்தில் அடுத்த மைல் கல்லாக அமைந்த படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் வெளிவந்த காதலுக்கு மரியாதை ஏராளமான பெண் ரசிகைகளும் காதலுக்கு மரியாதையின் மூலமாக விஜய்க்கு கிடைத்தனர் திரையரங்கு உரிமையாளனாக நான் பார்த்தால் இவர்களுக்கு ஆண்களை விட பெண்கள் ரசிகர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் ஏன் என கனவு உலகத்தினுடைய ரசிகனாக இல்லாமல் கனவு உலகத்து நடிகனாக இல்லாமல் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பையன் இருந்தால் அழகாக இருந்தால் அவன் எப்படி இருப்பானோ அப்படி இருக்கிறார் விஜய் அதே போன்று அவருடைய பண்புகளும் குணங்களும் ஒரு சாதாரண வீட்டு பையனை போல் பணிவுடன் இருக்கிறார் எனக்கு மற்ற படங்கள் நான் நடித்த படங்கள் பார்த்தா அதில் ஓகே நம்ம நடிச்சிருக்கோம் அப்படின்ற அது இது மைண்ட்லேயே இருக்கும் பட் இப்போவும் அந்த காதலுக்கு மரியாதை எக்ஸ்பெஷலி அந்த படத்தினுடைய கிளைமேக்ஸ் பார்க்கும்போது அதில் நம்ம நடிச்சிருக்கோம் அப்படின்றதுலாம் எனக்கு வராது படத் படம் படத்தினுடைய கிளைமேக்ஸ் அந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணுது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அது டோட்டலாக ஹீரோவும் ஹீரோயினும் எங்களுக்கு காதல் வேணாம் எங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் தான் முக்கியம்னு சொல்லி அவங்க டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் உண்டான அந்த ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேக்ஸ் இது வரைக்கும் அந்த படத்துலையும் நான் பார்த்ததில்லை நான் நான் நடித்த படம் பெருமைக்காக சொல்ல உண்மையிலே அந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் காதலுக்கு மரியாதைக்கு பிறகு லவ் டுடே துள்ளாத மனமும் துள்ளும் குஷி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என வரிசையாக விஜயின் படங்கள் வெற்றி பெற்றன காதலனாக நண்பனாக மென்மையான இளைஞனாக படங்களில் வலம் வந்த விஜய் திருமலையில் ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவாக அதிரடி அவதாரம் எடுத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி விஜய்க்கும் லண்டனைச் சேர்ந்த சங்கீதாவிற்கும் ராணி மெய்யம்மை ஹாலில் திருமணம் நடந்தது நேரு இண்டோர் ஸ்டேடியத்தில் விஜயின் திருமண கோலத்தை பார்க்க அறுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ரசிகர்கள் திரண்டனர் விஜய் சங்கீதாவை ஒரு ரசிகையாகத்தான் முதலில் சந்தித்தார் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பர்த்டேஸ் அந்த மாதிரி முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு ஏதாவது சர்ப்ரைஸாக அனுப்பிடுவாங்க என் காதில் சொன்னதோட மட்டும் இல்லை உனக்காக தேடி தேடி சின்னதாக ஒரு ப்ரெசன்ட் வாங்கினேன் அப்புறம் தன்னைத்தானே மெருகேத்தி போராடி ஜெயிச்சிருக்கிற டாப் ஸ்டார் ஆன இளைய தளபதி விஜய் அவர்கள் கிட்ட உங்களோட பிளஸ் மைனஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் என்னோட பிளஸ் மைனஸ் ரெண்டுமே ஒரே விஷயம்தான் அது என்னோட நிதானம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது பல நேரங்களில் எனக்கு கை கொடுத்த என்னோட நிதானம் சில நேரங்களில் எனக்கு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளையும் உண்டாக்கி கொடுத்துருக்கு ஆனால் இப்போல்லாம் நான் செய்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நிதானத்தோடு செய்ய பழகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்மளோட இளைய தளபதி விஜய் விஜயை பற்றி சொல்லணுன்னா 
சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படி ஒரு த உண்மையிலே ஒரு தங்கமான ஒரு மகன் அவன் எனக்கு அவன் பிறந்ததுலேருந்தே ஒரு அம்மாவாக நான் நிறைய சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சிருக்கேன் இப்போவும் அந்த சந்தோஷத்தில் தான் நான் இருக்கேன் எனக்கும் விஜய்க்கும் நிறைய டிசம்லன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா நாளை தீர்ப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு விஜய் பார்த்துட்டு ஸ்ரீவதி அம்மா சொன்னது வந்து அப்படியே உங்களை மாதிரி இருக்கான் அப்படியே ஜெராக்ஸ் காப்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய ஒற்றுமைகள் எனக்கும் விஜய்க்கும் ஏன்னா ஒரே நான் எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் எக்மோர் ஹாஸ்பிட்டலில் பிறந்தேனோ அதே ஹாஸ்பிட்டலில் தான் விஜயும் பிறந்தான் அந்த பிறந்த நாள் அன்றைக்கி இன்றைக்கும் அந்த ஜூன் டுவெண்ட்டி செகண்ட் அன்றைக்கி எத்தனை குழந்தைங்க எக்மோர் ஹாஸ்பிட்டலில் பிறக்கிறாங்களோ அத்தனை குழந்தைக்கும் தங்கமான மகன் தங்கமான மோதிரம் போடுவார் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இளையதளபதி விஜய் அவர்களுக்கு அவரோட சகோதரி வித்யா மேலே அதிக பாசம் அவங்க சின்ன வயசுலேயே நம்ம எல்லாரையும் விட்டு போனதுனால அவங்க பேரில் ஒரு சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் ஆரம்பித்து அதில் ஏழை எளியோருக்கு கல்வி உதவி இலவச திருமணம்னு நிறையா பொது சேவைகளை சைலண்ட்டாக செஞ்சிட்ருக்காரு நாட்டியாக ஒரு கலகலப்பான ஒரு பையனாக தான் இருந்தான் மேலேருந்து ஏகிரி குதிக்கிறதுலேருந்து மண்டையை உடச்சிக்கிறதுலேருந்து தையல் போடுறதுலேருந்து எல்லாம் நடந்திருக்கு அவன் லைஃப்லேயும் என்னோடய மகள் பிறந்ததுக்கப்புறம் அந்த குழந்தையோட நல்லா விளையாடிக்கிட்டு வந்த விஜய் வந்து மகள் இறந்ததுக்கப்புறம் விஜய் கம்ப்ளீட்டாக சைலண்ட் ஆகிட்டான் அவனால் வந்து அந்த இதை ஏற்றுக்கவே முடியல பட் இருந்தாலும் இப்போ நம்ம தான் நம்ம மட்டும்தான் இருக்கிறோம் அப்பா அம்மாவுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அதை எல்லாத்தையும் அந்த துக்கத்தெல்லாம் மறைச்சி எங்களுக்கு ஒரு நல்ல மகனாகவே அவன் வந்து இருந்துக்கிட்டு இருக்கான் அவன் வந்து அமைதியான ஒரு சேட்டக்காரன் அவனை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அமைதியாக இருப்பான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க விஜயோட சிரிப்பு சவுண்டு மட்டும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ கூட விஜய் பார்த்து கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் தான் எனக்கு நிறைய இருக்குது ஏன்னா யார்கிட்ட எப்படி பேசணும் மரியாதைனா என்ன எப்படி அந்த அந்த குரலில் கொஞ்சம் வசதி பேசுகிறது கூட விஜய்க்கு பிடிக்காது அவன் நடிக்க வந்தது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு லைலா காலேஜில் விஷ்காம் படிக்கும்போது நான் நடிக்கணும் நான் நாங்கள் படி படின்னு சொன்னோம் அவர் வந்து நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு சொன்னார் சொன்னோடனே நானும் என் கணவரும் கேட்டோம் நீ நடிக்கணும்னு சொல்கிறியே ஏதாவது ஒன்று நடித்து காட்டு அப்படி உடனே சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் அவங்க படத்துலேருந்து அண்ணாமலை படத்துலேருந்து ஒரு சீன் எடுத்து அவன் நடித்து காமிச்சான் ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப இன்ப அதிர்ச்சியாக தான் இருந்தது ஏன்னா விஜய்க்குள்ளே ஒரு இந்த ஒரு ஐடியா இருக்குது இந்த டேலண்ட் இருக்குது அப்படின்றதே எங்களுக்கு தெரியல அவ்வளோ கொயட்டாக அந்த வீட்டில் இருந்ததுனால நாங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கல விஜய்கிட்ட இருந்தது ஏன்னா என்னோடய கணவர் சைடில் எல்லாருமே இன்ஜினியர்ஸாக இருந்ததுனால விஜய் வந்து ஒரு மெடிசன் படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் ஆசைப்பட்டோம் அப்போது நாங்கள் வந்து டாக்டர் டாக்டர்னு சொன்னோம் அவர் ஆக்டர் ஆக்டர்னு சொன்னார் நடித்து காமிச்சோடனே எங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு நாளைய தீர்ப்புன்ற படத்தில் நடிக்க ஆரம்பித்தான் ரொம்ப ரொம்ப மிரர் முன்னாடி ஆக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிறது நான் ஒரு ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு அசால்ட்டாக விட்டுறாம அது வந்து ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்கணுன்றதுல விஜய் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணான் அவன் வந்து ஒரு எஸ்ஏசி ஷோபாவோட சன்னாக வந்து ஈஸியாக அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்துட்டானே தவிர அதுக்கப்புறம் அவன் உழைச்சது வந்து ரொம்ப 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 ஜாஸ்தி அந்த உழைப்புக்கு தான் கடவுள் இன்றைக்கி விஜய் இப்படி வச்சுருக்காரு விஜயோட ஃபஸ்ட்டு நாலு படங்கள் வந்து சொந்தமாக நாங்களே தயாரித்தோம் அதுக்கப்புறம் அவுட் சைட் மூவிஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிது ஒன்று ஒன்றா அப்படியே பண்ணிகிட்ருக்கும்பொழுது பூவே உனக்காகன்னு ஒரு படம் அதில் தான் விக்ரமன் சார் வந்து விஜயோட கலரையே மாற்றினாருன்னு நான் சொல்லுவேன் என்னால் அது மறக்கவே முடியாது நான் உயிர் உள்ள வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன் விக்ரமன் சார் வந்து விஜய் விஜய்க்கு அந்த கேரக்டர் கொடுத்தது அந்த அந்த படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேடிஸ் எல்லாம் நிறைய விஜய்க்கு விஜயை விரும்ப ஆரம்பித்தது அந்த பூவி உனக்காக படத்தில் தான் கமலா தியேட்டரில் அந்த படத்தில் நான் அந்த படத்தை வந்து நான் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டைம்ஸ் பார்த்துருக்கேன் விஜய் நடித்த படத்தில் நிறைய படங்கள் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச படங்கள் அதில் வந்து காதலுக்கு மரியாதையில் வந்து கிளைமேக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஒரு தடவை லண்டன்லேருந்து ஃபோன் பண்ணி அம்மா நான் விஜய் பேசுகிறேன் அப்படின்னும் போது நான் அழுதுகிட்டு இருந்தேன் என்னம்மா அப்படின்னு கேட்டான் ஒன்றும் இல்லை விஜய் காதலுக்கு மரியாதை படம் போயின்ட்டுருக்கு எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் எனக்கு அழுகா வருது அப்படின்னு என்னம்மா இத்தனை தடவை பார்த்துட்டு இன்னும் அழுதுட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணான் இல்லைப்பா என்னால் முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு படம்
அழக வந்துடும் விஜயோட நிறைய விழாக்களுக்கு நான் வந்து நானும் கூட போய் அவனுடைய ரசித்து பார்த்துரு பார்த்துருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விழா வந்து ஒரு நேரு இண்டோர் ஸ்டேடியத்தில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்தது டி ஃபார்ட்டின் அதில் வந்து விஜய் உள்ளே வரும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பயங்கர கிளாப்ஸு இளையராஜா சார் மியூசிக் போயிட்டு வந்தது எல்லாம் அதை நிறுத்திட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரஜினி சாரே எந்திரிச்சு நின்று விஜயும் விஜயை ரிசீவ் பண்ணி பக்கத்தில் உட்கார வச்சு அந்த ஃபுல் ப்ரோக்ராம் முடிகிற வரைக்கும் விஜயோட ஷோல்டர்லேயே கை போட்டுக்கிட்டு அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தார் நான் நான் வந்து பின்னாடி சீட்டில் உட்காந்துருந்தேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஒரு கடவுள் வந்து விஜய் பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி நான் ஒரு ஃபீல் பண்ணேன் ரஜினி சார் வந்து அப்படி அப்படி அணைச்சி பிடிச்சிட்டு ஃபுல் ப்ரோக்ராமே ரசித்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு தருணமாக இருந்தது தேவா சார் தான் ரசிகன் படத்தில் சித்ரா அம்மாவோட பாட வச்சார் ஒரு சாங்கு அது அந்த படத்துலேருந்து நிறைய மூவிக்கு தன்னோட படத்தில் தானே பாடிக்கிட்டு பாடிக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு நடுவில் நானும் விஜயும் சேர்ந்து பாடுற மாதிரி சந்தர்ப்பம் கூட எங்களுக்கு கிடச்சிது விஷ்ணு ஒன்ஸ் மோர் இப்போது சச்சினில் பாடினதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து துப்பாக்கி படத்தில் ஒரு ஒரு சாங் ரொம்ப நல்லா பாடியிருக்கான் பாட்டு பாடிட்டு திடீர்னு பா ஒரு படத்தில் போய் ஒரு பாட்டு பாடிட்டு வந்தான்னா என்னை தேடிட்டு வருவான் அம்மா நான் வந்து இதை வந்து கரெக்டாக சுற்றியோடு பாடியிருக்கேனான்னு கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு சாங் வந்து பத்ரியில் பத்ரியில் பாடிட்டு வந்துட்டு ஜேஎஸ் மண்டபத்தில் ஏதோ ஒரு 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 யோகா கிளாஸ்லேயோ என்னமோ நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் இருந்தேன் என்கிட்ட வந்து அந்த காரில் அந்த சீடியை போட்டு இதை நான் கரெக்டாக பாடியிருக்கேனான்னு பாருங்கள் இல்லைன்னா நான் திருப்பி போய் பாடணும் இல்லை விஜய் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு கரெக்ட் பண்ணிக்குவான் அதில் கூட ஏதாவது மிஸ் மிஸ் ஆகியிருந்தால் திருப்பி போய் பாடிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு முத்துமணி மாலைன்னு ஒரு சாங் ரொம்ப பிடிக்கும் அவனுக்கு அதை ஹம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அப்புறம் இளையராஜா சார் சாங்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இதை திருடாதே பாட்டெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் விஜய்க்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் வந்து டான்ஸ் அவன் டான்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் வந்து குட்டி குட்டி மூமெண்ட்ஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் ரொம்ப ஜூலை மலர்களே அந்த சாங் இன்ட்ரடக்ஷன் அந்த அந்த ஆரம்பித்த அந்த ஸ்டெப்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ நிறைய ஒவ்வொரு படத்துலேயும் ஒரு ஒரு சா சாங்கில் வந்து ரொம்ப ஹைலைட்டாக விஜயோட டான்ஸ் அமைஞ்சிடும் தாம் தக்க தீம் தக்க தைய தக்க கூத்து அந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் லாரன்ஸ் மாஸ்டருக்கு ஈக்குவலாக விஜய் வந்து ட்ரை பண்ணியிருப்பான் அந்த சாங் ரொம்ப பிடிக்கும் பொழுதுபோக்கு விஷயம் என்ன அது வீட்டில் பார்க்குற விஜய் வேறு வெளியில் பார்க்குற விஜய் வேறு எனக்கும் வந்து வெளியில் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் பெரிய ஃபங்க்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது விஜய் வந்தால் எல்லோரும் பார்க்குற மாதிரி தான் அவனை ஒரு பிரமித்து போய் பார்ப்பேன் சில டைமில் நான் சொன்னது கூட உண்டு நான் வந்து விஜய் நேரில் பார்க்குறத விட டிவியில் தான் ஜாஸ்தி பார்க்குறேன் அப்படின்னு எல்லோரும் சிரிப்பாங்க அந்தளவுக்கு ஒர்க்கில் பிஸியாக இருக்கிறது ரொம்ப பார்த்துக்க முடியாமல் போகிறது அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு விஜய் பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருந்தால் டிவி போட்டால் டிவியில் விஜயோட சாங் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி விஜயை பார்த்து நான் நிறைய ரசித்தது உண்டு சென்னையில் திருவையாறு ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ரெகுலராக டிசம்பரில் நான் லைவாக பண்ணும்பொழுது விஜய் என்னோட மருமகள் ரெண்டு பேருமே வருவாங்க வந்து ரொம்ப சைலண்ட்டாக வந்து அந்த ப்ரோக்ராமை கேட்டுட்டு ஸ்டேஜில் அதே மாதிரி அமைதியாக ரெண்டு வார்த்தை பேசிவிட்டு எப்படிம்மா எப்படிம்மா அப்படின்ட்டு இப்போ கிட்டே வந்து பேசிவிட்டு ஒரு ஷாலை ஒன்று போத்திட்டு போயிடுவார் அப்படி பார்க்கும்பொழுது நான் விஜய் ரொம்ப பிரமித்து போய் தான் பார்ப்பேன் வெளியில் பார்க்கும்பொழுது வீட்டில் பார்க்குற விஜய் வேறு வெளியில் பார்க்குற விஜய் வேறுன்ற அந்த ஒரு ஒரு இது ஒரு 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 டென்ஷன் எனக்கும் இருக்கும் எப்போவுமே அமைதியான ஒரு தங்க மகன் வந்து 
எப்படி இப்படி ஃபிலிம்னு வரும்பொழுது கம்ப்ளீட்டாக கான்ட்ராஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறான்னு நினச்சி பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் இது விஜய் தானா அப்படின்னு ஏன்னா அவன் பண்ணுற ஃபைட்டு அவன் பண்ணுற டான்ஸ் மூமெண்ட்ஸு ஒரு குட்டி குட்டி மூமெண்ட்ஸ் கூட ரொம்ப க்யூட்டாக ஃபில்லப் பண்ணிவிடுவான் வீட்டில் வந்து ஒரு புருவத்தை தூக்கி இப்படி என்னன்னா எப்படி இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி தான் வீட்டில் வரும்பொழுது அவன் பிஹேவ் பண்ணுவான் கொஞ்சமாக தான் பேசுவான் ஒரு வார்த்தை ரெண்டு வார்த்தை அவ்வளோதான் இருக்கும் அந்த கேமரா முன்னாடி எப்படி இப்படி டைலாக் பேசுகிறான்னு நினச்சி பார்க்கும்போது எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் நடிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அவன் வந்து ஒரு நாள் வந்து சஞ்சீவ்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் விஜய்க்கு அவங்களோட அந்த பையனோட போய் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடையிலேருந்து ஒரு ஃபோன் பண்ணான் ஃபோன் பண்ணி அம்மா வந்து நான் வந்து இங்கே இந்த ஷாப்புக்கு வந்திருக்கேன் உங்கள் சாரீயோட சைஸ் வேணும் அப்படி நான் சொன்னேன் சாரீக்கு சைஸ்லாம் கிடையாது விஜய் நீ வந்து ஒரே சைஸ் தான் சாரீக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கும் அப்போ கூட அவனுக்கு வந்து சாரீலாம் ஏதோ சைஸில் தான் கட்டுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் அவனுக்கு இருந்திருக்கு அதனால் சாரீ சைஸ் கேட்டான் அந்த சாரி வந்து ஒரு ப்ளூ கலரில் ஒரு ஒரு சாரீ வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தான் அது எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு கிஃப்ட் எனக்கு விஜய் கிட்ட இருந்து என்னோட மருமகள் சங்கீதா வந்து நைன்டி சிக்ஸில் பூவி உனக்காக படம் பார்த்துட்டு லண்டன்லேருந்து விஜய் ஒரு ஃபேனை பார்க்க வந்தாங்க அப்போது ஃபிலிம் சிட்டியில் காலம் எல்லாம் காத்திருப்பேன் அப்படின்ற ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருந்தது அந்த படத்தில் போய் விஜய் பார்த்துருக்காங்க அப்பா அம்மா வீட்டில் தான் இருப்பாங்க நீங்கள் போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்கு வந்தாங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே ரொம்ப கேஷுவலாக நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு விசிட்டில் வந்து எங்களுக்கு அப்படி ஒன்றும் ஐடியா இல்லை திருப்பி ரெண்டாவது தடவை வந்தப்போ தான் என் கணவர் வந்து சங்கீதாவை பார்த்தே கேட்டாங்க விஜய் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல இந்த மகள் தான் நம்ம வீட்டுக்கு ம மருமகளாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லி விஜய்கிட்ட கேட்டோன்னே விஜய் வந்து உங்கள் இஷ்டம்ப்பா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதுபடியே பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி சங்கீதாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு இரண்டு பேர பசங்க எனக்கு ஒரு பேரன் ஒரு பேத்தி என்னோட பேரன் சஞ்சய் நான் வந்து அவனை குட்டி விஜயாக தான் பார்க்குறேன் அப்படியே அந்த நடை அந்த பேசுறது அதே அமைதி அதே அப்படியே நான் விஜய் வந்து திருப்பி பா பார்க்குற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இப்போவே அவனுக்கு வந்து எல்லோரும் எல்லாருடைய ஃபீலிங்ஸும் தெரிஞ்சு எப்படி நடந்துக்கணும் எப்படி பேசணும் அப்படின்றது விஜயை விட அதிகமாக இருக்குது சஞ்சய் கிட்ட திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா வேட்டைக்காரன் படத்தில் ஒரு சாங்கில் வந்தார் எனக்கே ரொம்ப ஷாக்காக இருந்தது குட்டி விஜயை திருப்பி பார்த்த மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் வேறு ஒரே காஸ்ட்யூம் வேறு அவன் வந்து விஜயே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷாட்டில் வந்து அப்படி அப்படி ரசித்து அந்த சஞ்சயை பார்த்துக்கிட்டே தான் அந்த 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 மூமெண்ட்டே பண்ணியிருப்பான் எனக்கு அந்த சாங் வரும்போதெல்லாம் நான் நின்று அந்த அந்த அதை ரசிச்சுட்டு போவேன் நான் என்னோடய மகன் விஜய் வந்து பார்க்க முடியாத ஒரு ஒரு பிஸியான ஒரு இதில் இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால எல்லாத்துக்கும் அந்த சஞ்சயை வந்து குட்டி விஜயாக நினச்சி நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் தமிழ்நாட்டின் செல்ல பிள்ளை அப்படின்னு விஜய் சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லா தாய்மார்களுக்கும் அந்த கொடுப்பனை கிடைக்குமான்னு தெரியல எனக்கு கிடச்சிருக்கு எங்கள் வெளியூருக்கு போனாலும் நிறைய தாய்மார்கள் சொல்லுவாங்க என்னை வந்து என்கிட்ட வந்து நீ உங்கள் பிள்ளையோட பாட்டு வந்து டிவியில் வந்துட்டால் நாங்கள் ஈஸியாக சாப்பாடு கொடுத்துருவோம் ஏன்னா அப்படியே பாட்டை பார்த்துக்கிட்டே வாய் தரப்பாங்க நாங்கள் சீ சீக்கிரமாக சாப்பாடு கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதை கேட்கும் பொழுது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு விஜய் வந்து குழந்தைங்களையும் கவர்ந்துருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே போனாலும் இதை சொல்லுவாங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதாவது ஒரு சாப்பாடு ஊட்டுறதுன்றது ஒரு அம்மாவுக்கு ஒரு பெரிய டியூட்டி தானே அது வந்து ரொம்ப விஜயால் ரொம்ப ஈஸியாக நடக்குதுன்னும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸ்ரீவித்ய அம்மா வந்து நிறைய விஜய்க்கு மதுரை ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஒரு தடவை கேட்டாங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒரு படத்தில் விஜய்க்கு மதுரை ஆக்ட் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு நான் வந்து சிரிச்சுட்டு பேசாமல் இருந்துட்டேன் பட் அந்த ஒரு அப்போ கேட்டது வந்து இப்போ ஒரு ஆட் மூலமாக ஜோஸ் அலுக்காஸ் ஆட் மூலமாக அது அது நிறைவேறும்னு நான் நினச்சே பார்க்கல அவங்க வந்து அந்த ஜோஸ் அலுக்காஸ் டீமுக்கே நான் நன்றி சொல்லணும் 
அந்த ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கும்பொழுது நானே விஜய்கிட்ட அப்படி சொல்லுவேன் நீ நான் நான் கூப்பிட்டேன் நீ வந்து என் மடியில் படுப்பியா வெக்கப்பட்டுட்டு ஓடி போயிடுவேன் இப்போ பார்த்தியா எவ்வளோ நேரமாக படுத்துருக்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அந்த ஆடு ஒரு ரெண்டு நாள் ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு 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 நிமிஷம் ஒரு மறக்க முடியாமல் இருந்தது அந்த ஜிமிக்கு ஆட்டி விட்டுட்டு அவன் பேசுகிறது என் மடியில் வந்து படுத்தது அந்த ஆடை பார்க்கும் பொழுது எனக்கே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதாவது இப்படி ஒரு ஆடை அமைஞ்சிது அப்படின்னு சொல்லி நான் ஜூசலுக்கு அதுக்கு தான் நன்றி சொல்லிக்கணும் அம்மா மகள் மனைவி அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமானது வந்து தாய் நான் விஜயோட அம்மாவாக இருக்கிறது லேட்டஸ்ட் கார்ட்ஸை ஆர்வமாக ரசிக்கிற பழக்கம் நம்ம இளையதளபதி விஜய் கொண்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு தீவிர கார் பீரியர் மார்க்கெட்டில் புதுசாக என்ன கார் லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத உன்னிப்பாக கவனித்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை வாங்கிடுவார் அதுலேயும் பிளாக் தான் இவரோட ஃபேவரட் கலர் இப்போ அவரோட கரண்ட் கார் பிளாக் கலர் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் நான் வந்து சார் இந்த சின்ன வயசுலலாம் எங்கள் அப்பா ஒவ்வொரு படமும் ரிலீஸ் ஆகிற ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி இந்த நாகப்பட்டினம் போவோம் வேளாங்கண்ணி கோவிலுக்கு போ போகும்போது இந்த கடலூர் சிதம்பரம் அந்த ரூட்டில் போகும்போது இந்த திண்டிவனம் டு பாண்டிச்சேரி ஒரு ரூட் இருக்கும் அது ஜென்ரலாக அவ்வளோ டிராஃபிக் அவ்வளோவா இருக்காது ஸோ அந்த ரூட்டில் போகும்போது மட்டும் எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுவார் அவர் மடியில் என்னை உட்கார வச்சுக்கிட்டு ஸ்டேரிங்கை மட்டும் என்னை வந்து பிடிக்க சொல்லுவார் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த டைம் அது எப்போ எப்போ போனாலும் அந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் அது வந்து நான் தான் அவர் மடியில் உட்காந்துட்டு ஓட்டுறேன் மாதிரி ஃப்ரீ டைமில் வந்து சும்மா அந்த சீன் பேப்பர் வச்சுக்கிட்டு நான் வந்து பண்ணுறேன் அந்த சீன் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் தளபதி விஜய் அவர்களுடைய பிறந்தநாள் கொண்டாட்டமான இன்னைக்கு விஜய் பத்தின நிறைய விஷயங்களை ரொம்ப சுவாரஸ்யமா நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் இதுல இப்போ ஒரு சின்ன பிரேக் இன் மீனாட்சி அண்ட் முத்துக்குமரன் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் வழங்கும் மிஜேன மாஸ் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் கூட வேலை செய்கிறவங்க கிட்ட சினிமாவில் வர மாதிரி பேஸ் வாய்ஸில் கடுக்கடுன்னு பேசுகிற வழக்கம் இவர்கிட்ட துளி கூட கிடையாது இவரோட பர்சனல் மேக்கப் மேன் மேனேஜர் கூட வேலை செய்கிறவங்க டிரைவர் இவங்க எல்லாருமே அடிக்கடி சொல்கிற விஷயம் இளையதளபதி விஜய் அவர்களுடைய அந்த கூல் கேரக்டர் பற்றி தான் இந்த ரயிலிங் பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒன்று ஞாபகம் வருங்க அது வந்து எங்கள் அப்பா கூட இப்போ நான் ஞாபகப்படுத்தணும் கரெக்டாக இது இல்லைன்னா இந்த ரெயிலிங் தான் நினைக்கிறேன் டென்த்து கிளாஸ் படிக்கும்போது இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுக்காக எனக்கு ஒரு பெரிய போராட்டமே நடந்தது என்னை இழுத்துட்டு ஓடினாங்க அப்போ இந்த ரெயிலிங்கை ஒரு கையால் பிடிச்சிக்கிட்டு நான் விடவே இல்லை ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஏறி வரும்போது எனக்கு இந்த ரெயிலிங் தான் ஞாபகம் இதுதான் என்னுடைய நான் இங்கே இருக்கும்போது என்னுடைய ரூம் நான் இந்த வீட்டில் இருக்கும்போது இப்போ இது வந்து என்னுடைய சன் சஞ்சயோட ரூமாக மாறிடுச்சு அவர் எப்போல்லாம் இங்கே வர்றாரோ இங்கே தான் அப்படியே இதான் அவருடைய கார் பைக் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கு அப்புறம் அவங்க அதாங்க என்னுடைய சிஸ்டர் வித்யா அப்புறம் இது வந்து கிறிஸ்மஸ்க்காக நாங்கள் வச்ச குடில் இந்த ஏரியா இவர் தான் என்னுடைய டிரைவர் மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் இவர் என்னோடய பாப்புலர் இவர் 
இது வந்து என்னுடைய எக்ஸசைஸ் ரூம் மாதிரி நான் அப்பா எல்லாம் இது வந்து நான் ஜாஸ்தி பண்ணுறத விட அப்பா தான் இது வந்து என்னுடைய சிட் அவுட் ஜென்ரலாக இங்கேருந்து கூட என் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் டைனிங் டேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம விஜய் எப்போதுமே செல்ஃப் சர்வீஸ் தான் ஒரு முறை சாப்பாடு பரிமாறிக்கிட்டாருன்னா இன்னொரு முறை உணவு எடுத்துக்கிற பழக்கம் இவருக்கு கிடையாது அதனால எப்போதுமே அரை வயிறு சாப்பாடு தான் சாப்பாடு மட்டன் குழம்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எல்லாரையும் பார்த்தாச்சா சார் நாலு மணிக்கு ஒரு புதுப்பட்ட வரைக்கும் வந்து போகணும் சார் பத்து நிமிஷம் அங்கே நம்ம ரசீரம் பண்ணுற சார்பாக கொஞ்சம் அர்ப்பணிகள்லாம் கொடுக்க வந்துருக்கோம் அதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து முதல் மணிக்கு சாயந்தரம் கரெக்டாக ஒரு நாலு மணிக்கு வந்துடும் இங்கே எல்லாரையும் பார்த்தாச்சா எல்லா பார்த்தா ஓகே இவர் தான் என்னுடைய வாங்கினேன் ரசீர் மன்ற தலைவர் அப்படின்றதுல எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் மிஸ்டர் ஜெய்சீலன் எனக்கு ஜென்ரலாக நான்வெஜ் தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ கொஞ்சம் நாளாக என்ன ஆகிப்போச்சு இந்த டியூஸ்டேயும் ஃப்ரைடேயும் வெஜிடேரியன் தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ரூல் போட்டாங்க வீட்டில் அதனால் அந்த ரெண்டு நாள் மட்டும் நான் வந்து ஷூட்டிங்கில் சாப்பிட்றது வெளியே போனால் அதெல்லாம் கிடையாது எங்களுக்கு வீட்டில் தான் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக ஷூட்டிங்கில் சாப்பிட்டது நான்வெஜ்லாம் என்னால் முடியாதுங்க எல்லாமே பிடிக்கும் அது ரொம்ப பிடிச்சது இந்த மாதிரி மட்டன் குழம்பு மட்டன் ஃப்ரை இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் மை ரூம் இந்த இந்த ரூமுக்கு வந்தவுடனே எனக்கு ஞாபகம் வர்றது காதலுக்கு மரியாதை துள்ளாத மனம் துள்ளும் பூவே உனக்காக லவ் டுடே குஷி குஷி வரைக்கும் நினைக்கிறேன் எல்லாம் இங்கே தான் இங்கே ஒரு சோஃபா இருக்கும் இது என்னுடைய என்ன என் சாராக இருக்கும் இங்கே தான் விக்ரமன் சார் ஃபாசில் சார் சூர்யா சார் எல்லோரும் வந்து எனக்கு கதை சொல்லி இந்த ரூமில் தான் நான் கதையை கேட்டேன் அதனால் ரொம்ப லக்கியான ரூம் இது அதாவது இதெல்லாம் முன்னாடியே கட்டிட்டோம் ஆனால் பட் வாஸ்து அதுக்கப்புறம் வாஸ்து இந்த புக்கெல்லாம் படித்தா கரெக்டாக வீட்டில் இந்த இடத்துல இந்த ரூம் வந்து இந்த என்ன சொல்லுவாங்க இந்த தொழில் சம்மந்தப்பட்ட சில விஷயங்களை டிசைட் பண்ணுறது பிஸ்னஸ் மேட்ரெலாம் பேசுகிறதுக்கு வந்து வீட்டில் இந்த இடம் வந்து ரொம்ப லக்கியான ஒரு இடம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கரெக்டாக இந்த இடத்துல தான் எல்லாமே எனக்கு நடந்துருக்கு ஸோ உண்மையிலே ரொம்ப லக்கியான ஒரு ரூம் இது இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக அப்சர்வ் பண்ணுறதுன்னா வந்து கற்பூர புத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வந்து விஜய் வந்து கற்பூரத்தோட ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறார் அவர் அவர் வந்து மேல் சொல்லதாக இருந்தால் விஜய் புத்தின்னு சொல்லணும் அந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் ஒரு தடவை சொன்னால் ஒரு தடவை தான் கேட்பார் அப்படியே கண்ணை முடிட்டு கேட்பார் டேக் சார் அப்படின்பார் ரொம்ப சைலண்ட்டாக தான் சொல்லுவார் டேக் ஒரு தப்பு வராது கரெக்டாக பேசுவார் வித் எக்ஸ்ப்ரெஷனோடு அழகாக பின்னுவார் விஜய் சார் பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சில கருத்துக்களுக்கு அப்ஜெக்ஷனோ இல்லை சில கருத்துக்களுக்கு மாற்று கருத்தோ சொல்லுவார் பட் ஆஸ் ஏ டேரக்டராக இல்லை சார் இது சரியாக வரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அதுக்கு அடுத்த செகண்ட் நூறு சதவீதமான பர்ஃபெக்ஷன் அந்த படம் அந்த இது கொடுப்பார் இந்த படத்தில் நான் சொன்னேன் விஜய் கிட்ட விஜய் கொஞ்சம் ஓவராகவே கொஞ்சம் பெண்டு எடுத்துகிட்டோம்ல உங்களே என்ன பரவாயில்லண்ணா படத்துக்காக தானே பரவாயில்ல எவ்வளோ ஆனாலும் பரவாயில்ல படம் நல்லா வந்தால் சரி என்ன எவ்வளோ பெண்டு எடுத்தாலும் சரி என்ன தமிழ் யாருன்னு தெரியணுமா ஆமாம் யார் அடித்தா பொறி கலங்கி பூமி எதிர்றது உடம்புல தெரியுதோ அவன் தான் தமிழ்
கிடைச்சது <laughs>
நீ எந்த ஊரு நான் எந்த ஊரு முக பரி நீ எந்த உறவு நான் எந்த உறவு சொந்தத்தில் கொடி உறவா கொடி உறவா விஜயம் <laughs> வாழ்த்துக்கள் அதாவது ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் ஏன் சிவகாசி உங்கள் ஊருக்கு நான் வரணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன்னா இப்போ ரிலீஸ் ஆகிற போகிற படம் சிவகாசி தான் அதுக்கு காரணம் உங்கள் ஊர் பேர் படத்தில் ஏன் பேர் அதனால் சும்மா இந்த வருஷம் தீபாவளி உங்கள் ஊருக்கு வந்து உங்கள் எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்தி பார்க்கணுன்னு எனக்கு ஒரு ஆசை 
அதனால தான் வந்திருக்கேன் இப்போ வந்து இங்கே கபடி மேட்ச் என்னோட ஃபேவரட் கேம் அடுத்து சிலம்பாட்டம் எல்லாமே நடக்க போகுது பார்ப்போம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் வந்து மார்னிங்கில் இருந்து சிவகாசியில் நிறைய இடங்களுக்கு போய் நீங்கள் நிறையா மக்களை சந்திச்சுட்டு வரீங்கல்ல ஸோ இன்னைக்கு கார்த்தாலேருந்து நீங்கள் பார்த்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உங்க மனசை தொட்ட விஷயங்கள் ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி சொல்லுங்களேன் அதாவது சிவகாசியில் ரொம்ப ஃபேமஸ் வந்து இந்த பட்டாசு இந்த அதாவது உங்கள் ஊரில் தயாரித்து வர பட்டாசுனால தான் உலகம் ஃபுல்லாக தீபாவளி கொண்டாடுது இன்றைக்கி அந்த பட்டாசு தொழிற்சாலைக்கு போய் அவங்க எப்படி எப்படி அந்த ஒர்க்லாம் பண்ணுறாங்கன்றதெல்லாம் பார்த்தேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அவங்கக்கிட்ட கூட ஒரு கேட்டேன் நாங்கள் எல்லோரும் தீபாவளி கொண்டாடுறோம் நீங்கள் எப்படி தீபாவளி கொண்டாடுவீங்க அவங்க சொன்னாங்க எங்களுக்கும் வந்து எங்கள் முதலாளி வந்து பட்டாசுலாம் கொடுப்பார் வீட்டுக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவோம் குழந்தைங்களோடலாம் பட்டாசு படிப்போம்ட்டு அவங்களோட இன்றைக்கி காலையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு தப்பாட்டம் வந்து எனக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி பண்ண போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி ஆடினாங்க சும்மா அவங்க ஆட்டை தப்பாட்டேன் நமக்கு ஜென்ரலாகவே இந்த குத்தாட்டம்னா ஒரு நமக்கு தனி தனியாக ஒரு இது எங்கேருந்து வரும்னு தெரியாது ஒரு இது வந்துடும் ஸோ அதே மாதிரி நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அவங்ககிட்ட இன்னொரு வாட்டி ஆடுங்க அப்படின்ட்டு கேட்டுட்டு அதே மாதிரி நான் எப்படி நீங்க அவங்க வந்து நீங்க ஆடுறீங்கன்னு நின்னுட்டாங்க நீங்க உங்க டான்ஸ் பார்த்து ரசிக்கிறதுக்கு அப்புறம் நீங்க சொன்னீங்க ஆ நீங்களும் ஆடுங்க உங்க பின்னாடி நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஆடுறேன்னு சொல்லி அவங்க பின்னாடியே ஆடுனீங்க அவங்களோட ஆடணும்னு தான் உள்ள நுழைஞ்ச நான் ஆடணும்னு எல்லாம் நின்னுட்டாங்க நான் ஒரு நிமிஷம் பிளாங் ஆயிட்டேன் அதனால சரி நீங்களும் ஆடுங்க
எல்லாரும் மீட் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம் அதாவது பண்டிகையை எப்பவுமே வீட்டுக்குள்ளே நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட கொண்டாடுறத விட உங்களோட வந்து கொண்டாடணும்னு எனக்கு ரொம்ப விருப்பப்பட்டேன் நான் சந்தோஷப்பட்ட மாதிரி நீங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த நாள் என்னால் மறக்க முடியாது இந்த வருஷம் எனக்கு டபுள் தீபாவளி ஒன்று சிவகாசி இன்னொன்று உங்களோட கொண்டாடின இந்த சிவகாசி ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் இளைய தளபதி விஜய் அவர்களுடைய பிறந்த நாள் கொண்டாட்டமான இன்னைக்கு விஜய் பத்தினா நிறைய விஷயங்களை ரொம்ப சுவாரஸ்யமா நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் இதுல இப்போ ஒரு சின்ன பிரேக் இன் மீனாட்சி அண்ட் முத்துக்குமரன் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷன் வழங்கும் மிஜேன மாஸ் இளைய தளபதி விஜய் அவர்களுக்கு ஒரு க்ளோஸ் செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே அவரை மாப்பு மாப்புன்னு தான் கூப்பிடுவாங்களாம் அந்த மாப்பு அப்படின்ற வார்த்தையை கேட்கும்போது விஜய்க்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் கொடுக்கும் அப்படின்னு அவரே சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்து மனோஜ் இவர் வந்து விஷ்ணு எல்லாமே காலேஜ் காலேஜ் உங்கள் மூணு பேரில் யார் ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக பேசுகிற டைப் மனோஜ் மனோஜா மனோஜ் எப்போதுமே அமைதியாகவே இருக்கார் இவர் இல்லை விஜயோட இன்னொரு பாகம் எங்களுக்கு தான் தெரியும் அது அவர் எல்லோரும் சொல்லியிருக்காங்க விஜய் ரொம்ப அமைதி அப்படி அப்படின்னு பட் ஆனால் அவருக்கு இருக்க ஒரு டைமிங் சென்ஸு ஹியூமருக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு வாட்டி ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன் எங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு வாட்டி வந்திருந்தார் என் தங்கச்சி அப்போது டுவெல்த் முடிச்சிருக்கா இப்போ வீட்டுக்குள்ளே வந்துக்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு டிஸ்கஷன் தங்கச்சி என்ன படிக்கணும் அடுத்தது அப்படின்னு வந்த உடனே தங்கச்சி விஜய் வந்தோன்னே விஜய் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் என்ன படிக்கிறது அடுத்த நாயே டுவெல்த் முடிச்சுட்டு அடுத்து என்ன படிக்கிறது ஒன்று குமுதம் ஆனந்த வீடன் குங்குமம் ஏதாவது ஒன்று படிமா அதே மாதிரி ஒரு வாட்டி காலேஜில் இது இது காலேஜில் நாங்கள்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரொஃபஸர் உண்டு சார் மாதிரி இங்கிலீஷ் சொல்லிக் கொடுப்பார் வந்து அதாவது எப்படின்னா முதல் நாள் வந்து மீனிங் கொடுத்துருவார் ஒவ்வொரு மீனிங் சொல்வார் அது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளித் அப்படின்னா ஹாப்பி இதை ஒருத்தர் சொல்லணும் பிளித் அப்படின்னா ஹாப்பின்னு ஒருத்தர் சொல்லணும் அடுத்து அது உட்காந்துருக்கா அது சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் ஒரு வாட்டி நான் விஜயெல்லாம் உட்காந்துருக்கோம் என் ஃப்ரெண்ட் ராம்குமார்ட்ட வந்து ராம் பிளித் அப்படின்னா அவன் ஹாப்பி அப்படின்னா உன்னை அடுத்து விஜய் நீங்கள் சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் பிளித் பர்த்டே சார் அப்படின்னா அவரே சிரித்தார் இது எங்களுக்குள்ளே இருந்தது பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் விஜய் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நிறைய கேர் எடுப்பார் நீங்கள் வா அவர் இவர் தான் பேசிப்பீங்களா எல்லாரும் இல்லை அப்படிலாம் பேச மாட்டோம் அவர் இப்போ அப்படி தான் பேசுகிறீங்க இப்போ ஸ்லிப்பில் செலக்டே வந்து பார்ப்போம் வந்துச்சு இல்லை ஜென்ரலாக கலவக்கியில் தான் பேசுவீங்க வாடா படம் தான் பேசுவோம் ஆமாம்மா அதோட மோசமாக பேசுவோம் அது ஒவ்வொரு மூடில் இருக்கணும் நாங்கள் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப ஜாலியாக ஆகிட்டோன்னா விஜயோட ஜாலியாக பார்த்ததில்லை நீங்கள்லாம் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அந்த சைட் ஒரு அஞ்சாறு பேர் இருக்காங்க அது ஸ்ரீநாத் சஞ்சீவ் மனோஜ் சுஜய் ராம்குமார் விஷ்ணு ஸ்ரீநாத் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நடிகர் கம் டைரக்டர் அவர் ஆல்ரவுண்டர் அவர் சஞ்சீவ் தெரியும் சின்ன திரையின் சூப்பர் ஸ்டார் சுஜய் வந்து டாக்டர் விஷ்ணு வந்து ஆந்திராவில் பெரிய கிரானைட் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு மனோஜ் நிறையா ஷாப்ஸ் வச்சு நடத்திட்டுருக்கான் ராம்குமார் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் குட் டைம்ஸ் பேட் டைம்ஸ் இவங்களோட தான் எனர்ஜி இவங்க தான் அண்ட் அவர் காலேஜ் படிக்கிற பீரியடில் சினிமாவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உள்ள வந்த பீரியடில் உண்மையாகவே விஜயோடைய ஆஸ்பிரேஷன் என்னவாக இருந்தது நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பாட்ட போய் கேட்டு நான் நடிக்க போகிறேன்னு சொல்லும்போது அவங்க அப்பா வந்து அந்த அண்ணாமலை டயலாக் தான் அந்த டயலாக் தான் நீ முதல் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெஸ்ட் கவுண்ட் பண்ணி காமி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பார்ப்போம் நாங்கள்லாம் கார் பார்க்கில் நாங்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அவன் தனியே நின்றுட்டு இருந்தா அப்படியே ஒரு மாதிரி விஜய் டென்ஷனாட பார்த்தா அப்படியே இருப்பார் அப்படி நின்று தான் என்ன இவன் ஒரு மாதிரி நிற்கிறான் அப்படின்னு மாப்பிள்ள மச்சான் நான் இந்த டயலாக் சொல்கிறேன் கேளுங்களே எங்கள் அப்பா சொன்னால் நீ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தீங்க நீ நடிக்கலான்னு கேட்டேன் நீ இதை ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லுவோம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பார்ப்போம் இந்த டைலாக் வந்து பேசி காமிச்சார் உண்மையில் நல்லா பண்ணார் அதே ஃபோர்ஸாக அப்படி ஒரு மாதிரி இதோ பாருன்னா போல பண்ணா கின்னானே சொல்டா பண்ணா எனக்கே கேட்கறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு நல்லா பண்ணா உண்மையில் நல்லா பண்ணா நாங்கள் பரவாயில்ல மாப்பிள்ள நல்லா பண்ணுறோம் நீ இருந்தேன் அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு எங்கிட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஸ்கூல் அப்புறம் ஒரு அப்படி நாங்கள் போயிட்ட
ஓ அதுக்கே ட்ரீட்டா எல்லாத்துக்கும் ஆ ஒண்ணு ட்ரீட் தான் எது எதுக்கு ட்ரீட்னு கிடையாது படுத்த காலத்துல உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோயின் யாரு படிச்சப்போ எல்லாருக்கும் மீனா பிடிக்கும் படிச்சு எல்லாருக்கும் யாரை பிடிக்கும் கேக்கலங்க விஜய்க்கு யாரை பிடிக்கும் படிச்ச காலத்துல எங்க படிச்சு விஜய் நீங்க ஸ்ரீகாந்த் சொன்னது எங்க காதலே விழுந்துருச்சு காலேஜ்ல இருந்த காலத்துல நம்ம இங்க படிச்சோம் அப்படிங்கல சோ காலேஜ்ல இருந்த காலத்துல உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோயின் யாரு எனக்கு சிம்ரன் ரொம்ப பிடிக்கும் சிம்ரன் ஓகே ஆஹ் உங்க காலேஜ் டைம்ல இந்த <laughs> 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 எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை நான் சினிமாவில் வந்து வாழ்ந்து முடிச்சாட்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் வாழ்ந்துட்டே தான் இருப்பேன் பட் இருந்தாலும் கூட நம்ம மனசுக்கு பட்டது பேசுறதை பற்றி யோசிக்காத ஒரு ஆள் அந்த க்யூட்னஸ் கண்ணத்தை பிடிச்சி கிள்ளி வைக்கலான்னு தோணும் அதுதான் ஒரு ஹீரோக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் வந்து தலைவர் எம்ஜிஆர் கிட்ட இருந்தது அதுக்கப்புறம் அதை நான் விஜய்கிட்ட தான் பார்க்குறேன் அதனால தான் சொல்கிறேன் எனக்கு ஆமீர்கான விட இதே இதே கருத்தை நம்ம <laughs> 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 அதுக்கு ஒரு பெரிய ஓவேஷன் வரையில அப்பா இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகி அந்த தகடு தகடு ஜனங்க மறக்காம இருக்காங்க இல்லாட்டி அவர் சொல்லல அவ்வளவு பெரிய கிளாப்ஸ் வருது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு அந்த புக்ல புக்கு என்ன போட்டிருக்குன்னு ஒரு டைலாக் அது எப்படி விஜய் ஒரு டேக்லாம் சொல்றாங்களே ஒரே டேக்காது ஆமா ஒரே டேக்ல பண்ணிட்டு ஒரே டேக்கா டப்பிங்ல ஒரே டேக்ல பண்ணிருக்கா அப்படியா டப்பிங்ல போகும்போது டப்பிங் இன்ஜினர் சொல்றது ஒரே டேக் நான் பட்ட அவஸ்தை எனக்கு தான் தெரியும் ফুল ஹோம் வொர்க் பண்ணி ப்ரிப்பேரடா வந்தாரு ஆஹா அது ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னடி வாங்கிட்டு போயிட்டேன் அந்த சீன் பேப்பர் எனக்கு தெரியும் இது ரெண்டு நாள் கழிச்சு வர போகுதுன்னு டயலாக் நம்ம டான்ஸும் சரி டயலாக்ஸும் சரி பார்த்தேனே அடிச்சறாரு ஜெனரலா அவருக்கு அது ஒரு பட் இது கொஞ்சம் கண்டினியூஸா அந்த மாடுலேஷனோட ஆமா ஆமா அதுக்கு தான் அந்த ரெண்டு நாள் டைம் ரெண்டு நாள் டைம் இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு எப்பயாவது படிச்சிருக்கீங்களா விஜய் உங்க நண்பர்களுக்காக என்ன பாட்டு பாட போறீங்க இந்த படத்துல நான் ஓபனிங் சாங் என் ஃப்ரெண்ட் போல யார் மாச்சாம் பாடிருக்கேன் எங்க அண்ணன் மாதிரி பாட முடியாது பட் இருந்தாலும் நீ எங்க போன எங்க மச்சா 
விஜய் அவர்களுடைய பிறந்த நாள் கொண்டாட்டமான இன்னைக்கு விஜய் பத்தின நிறைய விஷயங்களை ரொம்ப சுவாரஸ்யமா நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் இதுல இப்போ ஒரு சின்ன பிரேக் இன் மீனாட்சி அண்ட் முத்துக்குமரன் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் வழங்கும் மிஜேன மாஸ் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் மீனாட்சி அண்ட் முத்துக்குமரன் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் வழங்கும் விஜய் மாஸ் தொடர்கிறது அப்படின்றதுக்கு <laughs> என்ன கொஞ்சம் சினிமாக்குன்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா சில விஷயங்கள் பண்ணும் கொஞ்சம் அது ரியல் லைஃப்ல எப்படியும் நடக்காது இல்லையா அப்ப லவ் டுடே மாதிரி லவ் ஃபெயிலியர் படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது அப்போ உங்களுக்கு லவ் ஃபெயிலியர் இருந்திருக்கு சார் நிறையா நிறையா
அணியிலும் கருவிகள் செயல் இழந்திடும் அவளிடம் அணி இலக்கணம் அசைவதை அவள் உருவத்து குவியலில் மலை தரிவுகள் தோற்பதால் விழும் அருவிகள் அழுவதை அதுக்கப்புறம் அந்த டிரான்ஸ்மேஷன் அப்படின் பொழுது ஒரு ரொமான்டிக் ஹீரோல இருந்து அப்படியே மாஸ் ஹீரோ ஆகணும் அப்படின்போது உங்களுக்கு தோணுச்சா நம்ம ஏன் அந்த கட்டத்துக்கு போகணும் இல்ல போகணுமா இல்ல நம்ம ரொமான்டிக் ஹீரோ இருந்துடலாமா அந்த டவுட் இருந்துதான் இல்ல இல்ல ஆரம்பிச்சதே அப்படிதானே எங்க அப்பா என்ன வச்சு பண்ணும் போது ரசிகன் தேவா மறுபடியும்ரு <laughs> பகவதி திருமலை கில்லி அப்படியே நம்ம போயிட்டு இப்போ அப்படியே நீங்கள் ஒரு வேறு கட்டத்துக்கு ஒரு வேறு லெவலில் விஜய் ஆகிட்டீங்க நீங்கள் இப்போ திரும்ப அந்த ரொமான்டிக் ஹீரோன்ற கட்டத்துக்குள்ளே போக முடியுமா உங்களுக்கு போகணுன்ற ஆசை இருக்கா ஆ போனே காவலன் ஓகே இல்லை அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணுற எல்லா வித்தியாசமான வரிசையிலும் கண்டிப்பாக பெரிய இல்லை கண்டிப்பாக அது நான் மிஸ் பண்ண விரும்பல ஏன்னா இதுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க மேபி அந்த என் படத்தில் வர்ற அந்த ஒரு குத்து பாட்டோ இல்லை நாலஞ்சு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸோ இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அது வந்து ஒரு குறையாவே இருந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி படங்களில் ஓகே பட் அந்த இந்த மாதிரி படங்களில் ரசிக்கிற ஆடியன்ஸும் இருக்காங்க ஆ ஸோ அவங்களுக்கும் நான் வந்து மாறி மாறி பண்ணுறேன் விஜய் சாரோட பர்த்டே செலிப்ரேஷன் இருக்கும் இங்கே ஸ்பெஷல் கெட்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அண்ட் சாந்தனு நீங்கள் வந்து எப்போவுமே விஜய் அண்ணா அப்படி தான் சொல்லுவீங்க அண்ட் இப்போது இந்த பர்த்டே செலிப்ரேஷனில் நீங்களும் வந்திருக்கீங்க என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க ஃபஸ்ட் விஜய் சாருக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவர் கூட ஒரே ஷோவில் இருக்கிறதே வந்து இட்ஸ் ஐம் வெரி ஹே வெரி ஹாப்பி டுடேன்னு சொல்லலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு கேட்க கொஞ்சம் வேர்டாக இருக்கும் பட் இருந்தாலும் ஒரு அண்ணன் தம்பிக்கு வந்து வெவ்வேறு அப்பா அம்மா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எங்கள் விஷயத்தில் நான் உண்மை நான் ரொம்ப உண்மை நம்புகிறேன் பிகாஸ் நான் உண்மையிலே வந்து என்னோட எல்டர் பிரதராக தான் விஜய் நான் நான் பார்க்குறேன் நான் எப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஒன்று ஒரு ஐடல் வந்து ஒன்று தேவை அந்த மாதிரி வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஐடியலான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ரொம்ப ஆக்டான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா எனக்கு விஜயநாத் தவிர வேறு யாருமே நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் விஜய் சாருடைய டைலாக் ஏதாவது பேசி காட்ட முடியுமா எங்களுக்காக சின்ன வயசில் நான் நிறைய வாட்டி கண்ணாடி மூலம் நின்று பேசி பார்த்தது ஆ சொல்லு திருமலை டைலாக் தான் வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு பட்டண்டா அதில் ஜெயிக்கிறவன் தோப்பான் தோக்கிறவன் ஜெயிப்பான் அவர் முன்னாடி இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ஏன் ரிக்வஸ்ட்டு 
அவங்க அப்பா மாதிரி அவரை பேச சொல்லுங்க எனக்காக அந்த கண்ணாடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த சித்து பிளஸ் டூல விடுறது அது மட்டும் பண்ணுங்க கண்ணாடி அது எப்படின்னா வரத்துக்கு முன்னாடி அப்பா கிட்டே பேசிட்டு வந்தேன் அப்பா வந்து விஜயனை பற்றி என்ன சொன்னார்னா அதான் வந்துட்டா விஜயை நீ எப்படி நல்லா ஃபாலோ பண்ணனா அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் என்ன தான் யார் என்ன சொன்னாலும் கட்சி பேர கையில் வச்சுட்டு பார் அந்த கட்சி முதல்ல கடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே வந்து முதல்ல யோசிச்சுட்டு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து என்கிட்ட விஜய் கிட்டே வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் யார் என்ன சொன்னாலும் அதெல்லாம் மீறி இன்றைக்கி வந்து சொந்த காலில் வந்து நின்றுக்காரு நிறைய இன்டர்வியூவில் கூட நான் பார்த்துருக்கேன் அவர் எஸ்ஐசி சார் வந்து சொல்லுவார் இந்த மாதிரி வந்து நான் எஸ்ஐசிங்கிற சொல்கிறத விட நான் விஜயோட அப்பான்னு சொல்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குன்னு அந்த விஷயம் வந்து உனக்கு என்றைக்குமே மைண்டில் நிற்கணும் நீ கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் ஆ கரெக்டாக அதை பேசிடுவேன் பார்த்தீங்களா அப்பா வந்து அவ்வளோ சீரியஸாக அதை சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் கருச்சி இப்போ கடிக்கிறதே கண்ணாடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்திருக்கு கேட்டிங்க அண்ட் எங்களுக்கா விஜய் சாரோட டைலாக் அது வந்து நல்லா டைட் க்ளோஸில் இருக்கும் விஜய் சாருக்கு அப்போ வந்து கரெக்டாக இந்த ஒரு விரலை மட்டும் நீட்டிட்டு அவர் கண்ணுக்கிட்ட போய் பேசுவார் ஆ சொல்லுங்கள் வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு வட்டம்டா அதில் தோக்குறவன் ஜெயிப்பான் ஜெயிக்கிறவன் தோப்பான் அது எவனாலையும் மாற்ற முடியாது அது அதுக்கப்புறம் சச்சின் படத்துலலாம் சொல்லுவார் எப்படின்னு நாங்கள் ஒரு நல்ல நச்சுன்னு போட்டேனே இதே மாதிரி தினம் வந்து விட்டு விட்டா போடுறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வட்டா ஐயா சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடிடுவார் அவர் எனக்கு சச்சின் படத்தில் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு எல்லா விஷயங்களும் வந்து அவ்வளோ கேஷுவலாக வந்து ஒரு எல்லாம் சொல்லுவாங்க யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ஒரு ஹீரோ வந்து ஒரு காமெடி பண்ணுறதா ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் பட் அது வந்து அவர் ரத்தத்துலேயே ஊறி இருக்குதுன்னு சொல்லணும் அவ்வளோ கேஷுவலாக பண்ணுவார் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அந்த படங்கள்லாம் நான் வந்து நிறைய தடவை போட்டு போட்டு பார்த்துருக்கேன் ஒண்டிக்கொண்டிருக்கேன் <laughs> எனக்கும் பிரச்சனை அப்படியே பிரச்சனை பண்ணும் தோஞ்சின்னு வை என் கிட்ட மட்டும் போது அங்க வந்து தண்ணி அடிக்கிறது இந்த ஏரியால குரல் கொடுக்கறது இந்த பயாஸ்கோப் எல்லாம் வேற எங்கேயா காட்டு நம்ம தேட்டர்ல உன் படத்தை ஓட்டினு கீஞ்சிரும் அரசு நீ இந்த ஊருக்கே மாசா இருக்கலாம் ஆனா உயிருக்கு பயப்படாத என் முன்னாடி இப்பவும் சொல்ற நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாது நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியாது பிரச்சனை வேண்டாம்
தமிழ்நாடு பாடுறை தாண்டி உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் அப்படிங்கிறத நாங்கள் வந்து நிறையவே கேள்விப்பட்டோம் நிறைய பேர் வந்து அந்த வீடியோ ஒன்று இப்போ பார்க்க போகிறாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் நம்மளுடைய விஜய் அவர்களுக்கு எவ்வளவு மாஸ் இருக்குது எவ்வளவு மக்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க நீங்கள் வந்து ஏஷியா நெட் மோஸ்ட் பாப்புலர் ஆக்டர் அவார்டு நீங்கள் வாங்கும் பொழுது அந்த அரங்கமே அதிர்ந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே சொன்னாங்க அதனுடைய சின்ன தொகுப்பு பார்க்கலாம் தென்னிந்தியன் சலச்சித்திர சாம்ராஜ்யத்திலேயும் இளைய தளபதி விஜய் பிரௌட கம்பீரமாய உஜாலா ஏஷியா நெட் பிலிம் அவார்டு வேதியிலேக்கு ஸ்னேகாதரவோடே சுவாகம் உங்களுடைய தமிழ் பிலிம் எல்லாமே வந்து கேரளத்தில் பெரிய ஹிட் சூப்பர் ஹிட் எப்ப மலையாளத்தில் நடிக்க போற எந்த சாரு எல்லாம் சௌக்கியம் தானே உங்களுடைய சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் மம்முட்டி சார் மோகன்லால் சார் இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கொடுத்தா நான் மலையாளத்தில் நடிப்பேன் இவ்வளோ சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் பச்சன் சார் மம்முட்டி சார் மோகன்லால் சார் திலீப் சார் இங்கே வந்திருக்கிற அத்தனை நடிகர்கள் இவங்க எல்லோரும் மத்தியில் என்னையும் மதித்து இந்த அவார்டு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அதுவும் இல்லாமல் நம் பச்சன் சாரோட மிகப்பெரிய ஒரு ரசிகன் அவங்க கையால் இந்த அவார்டு வாங்கினது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் கேரள மக்கள் வந்து தொடர்ந்து எனக்கு கொடுக்குற ஆதரவு நினச்சி நான் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் அது நான் ரீசண்டாக என்னுடைய படம் காவலன் படத்துக்கு உங்களுடைய பாடி கார்டு படம் தான் திலீப் அவர்கள் நடித்த பாடி கார்டு படம் தான் அந்த படம் ஷூட்டிங் நான் நிறையா கேரளாவில் பண்ணோம் ஸோ அப்போது உங்கள் எல்லாருடைய பாசம் அன்பு ஆதரவை நான் என் கண்ணால் பார்த்தேன் அதுக்கு நான் எப்படி நன்றி சொல்ல போகிறேன் எனக்கே தெரில இந்த நூறாவது நாள் விழாவினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு இன்றைக்கு எல்லோராலும் கொண்டாடப்படுகிற இந்தியாவின் மிக முக்கியமான நாயகர்களில் இவரும் ஒருவர் தன்னுடைய பரிமாணத்தை பல்வேறு வடிவங்களில் இந்த படத்தில் வெளிப்படுத்தி இந்த நூறாவது நாள் வெற்றி விழாவில் அந்த பரிசையோ அல்லது அந்த கௌரவத்தை பெறுவதற்காக அவர் வரப்போறாரு இளைய தளபதி விஜய் அவர்கள் ஆன் ஸ்டேஜ் எல்லாரும் ஆசைப்படுற கேள்வி இந்த கதையை ஏன்னா இது ஒரு ரீமேக் ஃபிலிம் ஏற்கனவே அங்கே நடிச்சிருக்கிறாங்க முற்றிலும் வேறொரு விஜயை காட்ட போகிற ஒரு படம் இந்த கதையை சங்கர் தவிர வேறு எந்த டைரக்டராவது வந்து உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தா எஸ் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு ஒத்துட்டு இருந்திருப்பீங்களா மாட்டேன் மாட்டேன் 
இந்த படம் பண்ணது காரணமே சார் டைரக்ட் பண்றன்றது காரணம்தான் ஓகே சூப்பர் சார் அண்ட் எல்லார் மனசுலயுமே ஓடிட்டு இருக்க கேள்வி அண்ட் முக்கியமா நாங்கள் எல்லாருமே கேட்கணும் நினச்சோம் இந்த படம் பார்க்கும்பொழுது முற்றிலும் மாறுபட்ட இளைய தளபதியை நாங்கள் பார்த்தோம் உங்களுடைய படங்கள் திருப்பாச்சி சிவகாசி கில்லி போக்ரி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிற்கும் பொழுதே அந்த தேட்டரே அதிரும் உங்களுடைய பஞ்ச் டைலாக்ஸ் ஆகட்டும் அவங்களுடைய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் ஆகட்டும் இப்போ நீங்கள் இருக்க மாதிரியே இல்லை அதில் டோட்டலாக ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேறு மாதிரி ஒரு விஜய் சாரை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இந்த படத்தில் அதுக்கு டோட்டல் கான்ட்ராஸ்டாக அண்ட் அது அப்படி மாற முடியும் அப்படி மாறணும் அப்படின்ற உங்களுக்கு ஆசை நிறைய நாள் இருந்ததா இல்லை இந்த படம் கதை கேட்டோம் ஓகே பண்ணலாம் இல்லை அதான் ரொம்ப நாளாகவே என்னோடய ஸ்டைல்லேருந்து மாறி ஒரு படம் பண்ணணுன்ட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஓகே ஸோ அதுக்கு கரெக்டான இந்த படம் நண்பன் மாட்டுச்சு ஸோ கூடவே சார் டைரக்ட் பண்ணுறாருன்னோடனே ஒரு டபுள் சந்தோஷம் ஸோ எனக்கே ரொம்ப புதுசாக இருந்தது மறுபடியும் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு எல்லாம் மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு ஓகே சூப்பர் அண்ட் விஜய் ஆக்சுவலாக இப்போ நண்பன் படத்தில் உங்களுடைய ரெண்டு பேர் நண்பர்களாக நடித்தாங்க ஒருத்தர் சேட்டக்காரர் எங்கே வர் ஜீவா இன்னொருத்தர் ஸ்ரீகாந்த் இவங்க ரெண்டு பேருமே எப்படி உங்களை மாதிரி அமைதியான டைப்பா இல்லை வேற மாதிரி டைப்பா இல்லை எனக்கு ஸ்ரீகாந்த் தெரியும் ரெண்டு பேருமே தெரியும் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் பட் இந்த படத்தில் வந்து உண்மையிலேயே பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸாக மாறிட்டாங்க ஸ்ரீகாந்த் முதலந்தே பழக்கம் ஜீவா இந்த படத்துலேருந்து தான் சௌத்ரி சார் படம் பண்ண முதலாம் பார்த்துருக்கேன் ஆஃபீஸ்லலாம் இருப்பார் ஸோ அப்போல்லாம் தெரியல அப்போல்லாம் ரொம்ப குவைட்டாக தான் இருப்பார் பட் இந்த படம் பண்ணும் போது தான் தெரிஞ்சுது அவருடைய உண்மையான கலர்லாம் வெளியே வந்தது ஸோ அது உண்மையிலே அது எல்லாரையும் சிரிக்க வைக்கிறதே வந்து அது யூனிட்டில் ஜீவா தான் ஏதாவது ஒரு சிலிமிஷம் பண்ணிக்கிட்டு காமெடி பண்ணிக்கிட்டு ஒரு நக்கல் பண்ணிக்கிட்டு மேஜிக்லாம் பண்ணுவார் அது பண்ணி காட்டு சொல்லலாம் ஒரு காயின் கொடுத்தீங்கன்னா என்னென்னமோ பண்ணுவார் இது அவர் தான் சொன்னார் நான் கேட்க மாட்டேன்னு அப்புறமா தனியாக கேட்டுக்கிறேன் அண்ட் சத்யராஜ் சார் வந்து சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய படங்களை வந்து நான் நிறைய ரசித்து பார்த்துருக்கேன் இப்போ சொல்லும்போது கூட நான் இவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது காரணம் உங்களுடைய படங்கள்லாம் பார்த்தது தான் அப்படின்னு கூட சொன்னார் அண்ட் அவரோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இந்த படத்தில் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு மேடையிலையும் என்னை பற்றி அவர் பெருமையாக பேசும்போது அதை கேட்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவர் சொல்கிறாரு என் என் படங்கள் பார்த்து ரொம்ப ரசிப்பேன் பட் நான் அவருடைய எவ்வளோ பெரிய ஃபேனுன்றது அவருக்கு தெரியுமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல அவருடைய பல படங்கள் குறிப்பாக சொல்லணும்னா அமைதி படையெல்லாம் எத்தனை வாட்டி பார்த்துருக்குன்னு எனக்கே தெரில ஸோ இன்னும் ஏதாவது ஓ ஏதாவது ஒரு சீன் டைரக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஒருத்தரை சிரிச்சுக்கிட்டு கிண்டல் பண்ணு அப்படின்னா டக்குன்னு டாயின் அவர் ஃபேஸ் தான் வந்து முன்னாடி நிற்கும் சத்யராஜ் சார் ஃபேஸ் தான் ஸோ அந்தளவுக்கு பயங்கரமான இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்திருக்காரு விஜய் ஒரு பர்சனல் கொஸ்டின் கூட இதை வச்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க சஞ்சய் திவ்யா இவங்க ரெண்டு பேர் எப்படி அவங்கள டாக்டர் ஆக்கணும் இன்ஜினியர் ஆக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது பிளான்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா அது அவங்கக்கிட்ட தாங்க கேட்கணும் அவங்க ஐடியா தான் சஞ்சய் வந்து இப்போது அது என்னென்னு தெரில இப்போ எல்லாம் இந்த மேட்ச் கிரிக்கெட் மேட்ச்லாம் பார்த்து பார்த்து கிரிக்கெட்டர் ஆகணும்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கான் அதுலேயும் சேர்த்து விட்டாச்சு கிரிக்கெட்லாம் கற்றுக்கிட்டுருக்கான் ஸோ பொண்ணு வந்து இந்த செஸ்ஸு கீபோர்டு எல்லாம் அந்த இன்டோர் கேம்ஸ்லேயும் அவங்க வந்து வெயிலெலாம் போகிறதில்ல அவங்க ஸோ ஸோ அவங்க விருப்பப்படியே தான் ஆமாம்மா ஓகே உலகத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியை கேட்கணும்னு ரொம்ப நேரமாக காத்துட்டு இருக்கான் கேள்கிறேன் ஆமாம் ஆமாம் சார் இது வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஷோவில் உங்கள்கிட்ட கேட்டிருக்கிறேன் கேட்டு நீங்கள் கூட திட்டிலாம் இருக்கிறீங்க நீ தான் ஹீரோ ஆகிட்டல்ல இன்னும் இங்கே என்னென்னா பண்ணிகிட்ருக்க ஆனால் ஹீரோ ஆகிட்டேன்னு நீங்கள் சொல்லும் போது தான் சார் உண்மையிலே எனக்கு அது ஸ்ட்ரைக்கே ஆகுது இன்னைக்கு நைட்டு இல்லை இன்னைக்கு நைட் இல்லை என்ன ஒரு வருஷம் நான் வரும்போதே கேட்டேன் காம்பேர் பண்ணுறது யாருன்னு சிவா கார்த்திக் என்னவனே ஐயோ ஐயோ சார் நான் உங்ககிட்ட என்னைக்காவது அப்படியே நடந்திருக்கிறேன் நடந்திருக்கியே நடந்திருக்கேனே அதை வேற சொல்லிட்டாரு இப்போ இதுக்கப்புறமும் இந்த கேள்வியை கேட்கலாமா கேட்கக்கூடாதா ஒரு டவுட்டாக இருக்கு கேட்கலாமா சார் உங்கள்கிட்ட கேட்கலாம்ல சார் எல்லாரும் எல்லாருக்கும் இந்த கேள்விக்கு வந்து பதில் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச நடிகை யார் வழக்கமாக சொல்கிற பதில் தான் எல்லாரையும் பிடிக்கும் இல்லை ஆப்ஷன் வ
ஆப்ஷன் இல்லாமல் இப்பெல்லாம் நாங்கள் நிகழ்ச்சி பண்ணுறதே இல்லை நண்பன் இலியானாவா காவலன் அசினா வேலாயுதம் ஹன்சிகாவா ஹன்சிகா ஹன்சிகா அவர் யாரோடு ஜோடி சேர்ந்து நடிக்கும் போது நல்லா இருக்கு இந்த ஜோடி பொருத்தம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஜெனிலியா நான் அவர் வந்து ஹன்சிகா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு என்ன ரீசன் சார் அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆப்ஷன் அந்த மூணு தான் கொடுத்தீங்க ஆப்ஷன் மூணு ஓ அதில் நாங்கள் ஜெனிலியா விட்டுட்டோம் ஓகே அதனால் ஆப்ஷன் இல்லாமல் கேட்டால் ஜெனிலியா சொல்லியிருப்பீங்க அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி நல்ல முடிவு சார் இது உங்கள்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அடுத்த கேள்வி ஆ நீங்கள் கேட்டுருங்க நானே கேட்கவா அதில் பிட் அடிச்சிருக்கீங்களா விஜய் ஆ அடிச்சிருக்கேன் பிட் அடிச்சிருக்கீங்களா சைட் அடிச்சிருக்கீங்களா விஜய் அடிச்சிருக்காங்க <laughs> 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 போ அந்த போன கொஞ்ச நாளில் காலேஜில் ரெண்டு பேர் ரவி பர்னாட்டும் ராஜநாயகம் ரெண்டு ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஓகே ஓகே ஆக்சுவலாக இப்போது நண்பன் ஒரு படம் ரீமேக் பண்ணி பண்ணிருக்கீங்க அண்ட் நிறைய பேருக்கு ரஜினி சாருடைய படத்தை ரீமேக் பண்ணி நடிக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கலாம் ரஜினி சாருடைய படம் ஒன்று ரீமேக் பண்ணி நடிக்கணும்னு விஜய் ஆசைப்பட்டால் எந்த படத்தை ரீமேக் பண்ணி நடிக்க ஆசைப்படுவார் அண்ணாமலை அண்ணாமலை அண்ணா ஒரு பக்கம் நல்ல நடிகர் பட்டம் இருக்கு ஒரு பக்கம் டாக்டர் பட்டம் கொடுத்திருக்காங்க மக்கள் ரசிகர்கள் இளைய தளபதி பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு இதில் எந்த பட்டம் மனதுக்கு ரொம்ப பிடித்த பட்டம் வெறும் விஜய் வெறும் விஜய் ஓகே சார் அண்ட் உங்கள்கிட்ட இன்னும் நிறைய கேள்வி கேட்கணும்னு ஆசை இருக்குது பட் டைம் இல்லை உங்களை நாங்கள் ட்ரபிள் பண்ண விரும்பல உங்கள் குரலில் வார்த்தைகளை கேட்டுவிட்டோம் பாடல் பாட்டு கேட்கணுமா இல்லையா எதா இருந்தாலும் அங்கே போட்டுறது நம்ம சொல்லிப்பார் எங்களை மாதிரி யாராவது கண்டபடி கேள்வி கேட்கும் போது இல்லை சார் தெரில அப்படி நான் இது வரைக்கும் சொன்னதே இல்லை எனக்கு ஓகே சார் ஆல் இஸ் வெல் அண்ட் இப்போ இந்த நண்பன் நூறாவது நாள் விழாவுக்கான அந்த அழகான ட்ராஃபியை நம்ம விஜய் சார் கையில் கொடுக்க போகிறோம் அண்ட் இதை கொடுக்கறதுக்காக உங்களுடைய நண்பர் இந்த மேடைக்கு வரப்போகிறாரு அண்ட் அவரை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு வார்த்தையிலே சொல்லலாம் கில்லி அப்படின்னு சொல்லலாம் அவரை அண்ட் வெற்றி பட இயக்குனர் தரணி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் தரணி சார் உங்களுடைய நண்பனின் நண்பன் பற்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ரொம்ப ஒரு எமோஷனலான மூமெண்ட் இது திரையுலகில் எல்லா வாழ்க்கையிலே நண்பர்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நண்பன் பற்றி நான் அவர் சொல்லும்போதுனா 
அவரோட ஹார்ட் ஒர்க் அவர் என்னவாக இருந்தார் எப்படி அவரோட முதல் படம் ஆரம்பித்தார் இன்றைக்கி சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்ற ஸ்டேட்டஸ்க்கு கொஞ்சம் இருக்கார் அங்கே நெருங்கிட்டார்னு கூட நான் சொல்லுவேன் அதுக்கு காரணம் அவருடைய உழைப்பு அவரோட டெடிக்கேஷன் எவ்வளோ பெரிய நண்பனாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி செட்டுக்கு வரும்போது அவரோட வேலை ஆன் டைம் ஆன் ஒர்க் இது யாருமே மறுக்க முடியாத ஒரு அதாவது சத்யராஜார் கூட சொல்லிட்டு போனாங்க ஸோ இந்த விஷயத்தில் தேர்ந்தெடுக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் அவர் லைஃப்பில் கதையாக இருந்தாலும் சரி நண்பனாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப யோசித்து அழகாக அமைதியாக அதில் எந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் தேர்ந்தெடுப்பார் இன்றைக்கி அவரோட வெற்றி காரணம் அவரோட உழைப்பு தன்னம்பிக்கை அவரோட கரெக்டாக டைம் கீப் அப் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒரு நண்பன் எனக்கு கிடைச்சதுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் தேங்க்யூ விஜய் சார் அண்ட் தேங்க்யூ தரணி சார் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் இளைய தளபதிக்கு மறுபடியும் உங்கள் பலத்த கரகோஷம்
விலாஸ் நாயக் அண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அது அவங்களே சொல்லுவாங்க எப்படி இருக்கு How it is possible, yeah? Uh, I'm a huge fan of uh, Vijay sir. And, uh, and you know, uh, the face is there in our mind all the time. So it doesn't matter whether I'm doing upside down or straight. It is there in our mind and heart. So it comes out. This one is for you, sir. இளைய தளபதி விஜய் அவர்கள் வணக்கம் சார் சும்மாவே நீங்கள் ஸ்மார்ட்டாக இருப்பீங்க இப்போ கோட்டு வேற போட்டிருக்கீங்க சொல்லுங்க அண்ட் எப்படி இருக்கு விஜய் இது இல்லை உண்மையிலே ரொம்ப சுகமாக இருந்துச்சு நான் எதிர்பார்க்கல இது வேற ஏதோ ஒரு மாடர்ன் ஆர்ட் ஏதோ ஒன்று வரும்னு தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் டக்குன்னு நம்ம நம்ம நண்பர்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஆக்சுவலாக நான் அந்த வீடியோவில் ஷோபா மேடமை பார்த்துட்டே இருந்தேன் அவங்கக்கிட்ட மைக் கொடுங்க டக்குன்னு முகத்தில் ஒரு குறிப்பு புன்னகை பெருமை பெருமிதம் எல்லா இமோஷன்ஸையும் ஒரே டைமில் உங்கள் மேலே ஒரு க்ளோஸ் அப் இருந்தது பின்னால் இருந்து நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் எப்படி இருந்தது அந்த படத்தை அவர் கிட்ட 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 உங்கள் பிள்ளையின் முகத்தை இவ்வளோ அழகாக அங்கே வரைஞ்சப்போ ஹவு டி ஃபீல் இல்லை நான் எதிர்பார்க்கல அது விஜயோட ஃபேஸ்ன்னு முதல்ல விஜய் சொன்ன மாதிரி நண்பர்கள் பின்னால் இருந்து குரல் கொடுத்தோன்னு தான் பட்டு ரொம்ப 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 கஷ்டம் ஏன்னா இந்த மாதிரி உள்டாவாக வரைஞ்சி இப்படி கொண்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் விஜய் சார் அண்ட் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு உங்களுடைய நிறைய படங்கள் நூறு நாட்களை ஓடி கடந்து ஓடி இருக்கு நிறைய படங்கள் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றிகளை கொடுத்துருக்கு அண்ட் இந்த நண்பன் நூறாவது நாள் கொண்டாட்டம் உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்குது நீங்க தான் சொல்லணும் அது எல்லா படமும் ஸ்பெஷல் தான் பட் இந்த நண்பன் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் எல்லார் லைஃப்லேயும் அம்மா அப்பா அண்ணன் தங்கச்சி சித்தப்பா சித்தி இந்த உறவுலாம் இல்லாமல் கூட வாழ்ந்துடலாம் ஆனால் ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இல்லாமல் யாரும் இருக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி என் லைஃப்லேயும் நிறையா பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதே அந்த காலேஜில் படித்த அந்த அஞ்சு பேர் எதுவாக இருந்தாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிட்ட தானே ஷேர் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஒளிப்பதிவாளர் இயக்குனர் திரு கே வி ஆனந்த் அவர்களையும் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம் தமிழ் சினிமாவில் நிறைய வேட்டைகளை பார்த்தவர் இயக்குனர் லிங்குசாமி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இந்த படம் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் இருந்தது அதாவது கோயம்புத்தூரில் ஆடியோ ரிலீஸ் நடந்துச்சு அப்போ சங்கர் அவர் சொன்னார் இந்த படம் அதாவது பொதுவாகவே விஜய் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஆனால் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு விஜயை பிடிக்காதவர்களுக்கும் இந்த படம் பிடிக்கும்னு சொன்னார் அது நூற்றுக்கு இரநூறு சதவீதம் அவர் ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சார் உங்களிடம் வளர்ந்த பிள்ளையிடம் அவருடைய இயக்கத்தில் உங்கள் பிள்ளை நடித்து இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் ஒரு படம் கவனிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு தந்தையாக ஒரு குருவாக நீங்கள் அதை எப்படி உணர்கிறீர்கள் சார் இதை விட ஒரு குருவுக்கு என்ன சார் வேணும் ரெண்டு சிஷ்யர்கள் நடித்த படம் இன்றைக்கு நூறாவது நாள் ஒரு பெரிய படம் ஒரு பெரிய மெசேஜை கொடுத்த படம் எங்கள் பிள்ளைங்களை நாங்கள் வந்து அவங்க இஷ்டத்துக்கு விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தை பார்த்த பிறகு அப்படி ஒரு படம் என்பது ஒரு பாடமாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் போர் அடிச்சிடக்கூடாது போர் அடிக்காமல் ஒரு பெரிய விஷயத்த ஒரு மெசேஜ் சொல்கிறது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அதில் வந்து கைதேர்ந்தவர் அதாவது சோசியல் ரிஃபார்மர்னு சொன்னாங்கல்ல அந்த சோசியல் விஷயங்களை ஜனங்கள் என்டர்டெய்னிங்காக ஏத்துக்கிற மாதிரி சொல்லக்கூடியதில் ஜீனியஸ் மெனி மெனி ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே டு இளைய தளபதி விஜய் சார் உங்களுடைய இந்த பிறந்த நாளுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் 
ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ விஜயனுடைய இந்த பிறந்த நாளுக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அவருடைய இந்த பிறந்த நாளில் அவருக்கு அவரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு அளித்த விஜய் டிவிக்கு ரொம்ப நன்றி நட்பு ரீதியாக நல்ல ஒரு நண்பர் எல்லாருக்கூடையும் நல்லா பழகிறவர் அவர் கூட நடித்த வரைக்கும் நான் பார்த்ததில் வந்து ஒரு நல்ல அபரிமிதமான ஒரு காமெடி சென்ஸ் உள்ளவர் நல்ல டெடிக்கேஷனான ஒரு ஹீரோ சொல்லணுன்னா அது விஜய் சார் தான் அது இல்லாமல் ஆலினால் ஒரு மாசான ஹீரோ ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டருக்கு எப்போவுமே வந்து அவங்க நம்ம ஒரு ஸ்டெப்ஸ் போட்டோம்னா அந்த ஹீரோ வந்து அதை லைஃப் கொடுத்து அதை பண்ணணும் அதில் வந்து விஜய் சார் விஜய் சார் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம ஒரு உமன்னு சொன்னோம்னா அது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளுக்கு அவுட் புட்டு கொடுப்பார் எப்படி தான் இப்படி ஆடுறாரு ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது ரப்பர் மாதிரி ஆடுறாரு ஈவன் ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக டான்ஸராக இருக்கிற அதையே வந்து தொழில் முறையாக வச்சுருக்கிற ஒரு ஆள் ஆடுறதை விட இவர்கிட்ட ஒரு ஒரு அழகு அழகோடு சேர்ந்த அந்த டான்ஸு பர்ஃபார்மன்ஸு எனக்கு வந்து விஜய் சார் வந்து ஆக்டராகவும் பிடிக்கும் அட் தி சேம் டைம் சிங்கராகவும் ரொம்ப பிடிக்கும் இஸ் அன் அமேசிங் சிங்கர் அண்ட் ஐ இஸ் ரியலி ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் ஹிம் அஸ் அ மியூசிக் டேரக்டர் ஆல்சோ ஐ இஸ் வெரி ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் ஹிம் லைக் டு மேக் ஹிம் சிங் விஜய் சார் பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சில கருத்துக்களுக்கு அப்ஜெக்ஷனோ இல்லை சில கருத்துக்களுக்கு மாற்று கருத்தோ சொல்லுவார் பட் ஆஸ் எ டேரக்டராக இல்லை சார் இது சரியாக வரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அதுக்கு அடுத்த செகண்ட் நூறு சதவீதமான பர்ஃபெக்ஷன் அந்த படம் அந்த இது கொடுப்பார் விஜய்க்கு வந்து நீங்கள் அவங்க படத்தை பார்த்தீங்கன்னாலே அவ்வளோ சந்தோஷம் வரும் ஏன் இன்றைக்கி குழந்தைகள்லேருந்து லேடிஸ்லேருந்து எல்லாம் ஜென்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே இன்னும் எங்கள் கலைத்துறையை சேர்ந்த நிறைய நடிக நடிகர்கள் அத்தனை பேரும் வெறி கொண்டு பார்ப்போம் நாங்கள் எல்லாருமே வந்து விஜய் படம்னா அவ்வளோ பிரியும் எங்களுக்கு ரொம்ப பிரியும் எதனாலனா அந்த ஒரு துள்ளல் இருக்கு பாருங்க அந்த துள்ளல் அவர் அவருக்கே உருத்தான அந்த பாவனை அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் என்னென்னா பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் ரெண்டு சூப்பர் ஃபிலிம்ஸ் ஒன்று வந்து காதலுக்கு மரியாதை அண்ட் ஒன்னொன்று வந்து பூவே உனக்கு இது ரெண்டுமே வந்து எனக்கு ஆல் டைம் ஃபேவரட்ஸ் அவரோட ஃபிலிம்ஸில் நிறைய யோசித்து முடிவெடுப்பார் ஒரு 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 தீர்மானத்துலேயோ ஒரு கருத்தின் மேலேயோ நிறைய யோசித்து முடிவெடுப்பார் முடிவெடுத்துட்டாருன்னா அதுக்கப்புறம் யோசிக்கவே மாட்டார் இதுதான் நான் விஜய் சாரை பார்த்தேன்னா ரெண்டு வரையும் நான் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுருந்த விஷயம் அவருடைய கிராஃபை பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஒரே நாளில் வந்துட்டு ஒரே நாளில் போகிற இல்லை படி படி படியாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வளர்க்காரு விஜய் சார் கூட நான் நிறைய படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப அமைதி அவர் ரொம்ப சைலண்ட் ஆனால் தூரத்துலேருந்தே அவர் பார்த்துட்டே இருப்பார் என்ன மூமெண்ட் கம்போஸ் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு தூரத்துலேருந்தே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பார் பட் என்ன மூமெண்ட் சொல்கிற போது சார் பாட்டில் வந்து ஆடிடுவார் என்ன சொன்னாலும் டக்குன்னு ஆடிடுவார் இன்று போல் என்றும் வாழ்கன்னு சொல்கிறத விட இன்னும் பல படிகள் மேலே போய் இன்னும் ஒரு புதிய ஒரு உயரத்தை அடையணும் ஒரு நடிகர் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே விஜய் வந்து ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வாழ்த்துறேன் விஜய் சாருக்கு என் முப்பது நாள் வாழ்த்துக்கள் விஜய் சார் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் என்னை வாழ வச்சு தெய்வம் அவர் சார் மினிமம் ஒரு ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் தி டே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் உங்களை பற்றி பேசுகிறதுல முக்கியமான விஷயம் உண்மையான விஷயம் நான் உங்களோட ஃபேன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொன்ன ரொம்ப மாட்டீங்க குஷியே வந்து நான் ஒரு இருபத்தஞ்சி வாட்டி பார்த்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக உங்களோட பர்த்டே எனக்கு என்னோட விஷயம் Hi Vijay I'd like to wish you a very very happy birthday and uh, wish you a great year and uh, hope all your movies are big big hit Vijay ke ennudaiya pirandanal vaalthukal innikku na vandu romba rasichu paakra oru hero vandu Vijay da oru hero vandu nama screen la paakila avanga anba theriyana ethaniyo vidamana heroism irukku oru hero 50 per adipa இப்படி ஆக்கு அப்படி ஆக்கு பெரிய புத்திசாலி அது எல்லாத்த விட வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோயிசம் அப்படிங்கிறத அந்த ஹீரோவை பார்த்தா எங்கள் வீட்டு பிள்ளைன்னு தோணும் நாலு பேர் குழப்பினா குழப்பிக்கவே வேண்டாம் விஜய் ஃபார்முலா அப்படின்னா விஜய் ஃபார்முலா போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் எம்ஜிஆர் ஸ்டைல்னா எம்ஜிஆர் ஸ்டைல் தான் ரஜினி ஸ்டைல்னா ரஜினி ஸ்டைல் தான் விஜய் ஸ்டைல்னா விஜய் ஸ்டைல் தான் அதில் போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த எப்போ வந்து குழந்தைகளுக்கு நம்மளை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சோ அப்போ விஜய் தான் சினிமா பார்க்க விரும்புகிறாங்க Many more happy returns of the day, Vijay sir. All I'd like to say is uh, wish you many more years to come. Uh, give us a lot of hits. Give us, uh, all I can say is Vijay, you rock and uh, happy birthday. Dance, fight, action stories, and all the action stories. If you want to make a complete hero, you can make a complete hero.
மக்களுக்கு மிக நெருக்கமான ஒரு நடிகராக இருந்து சமுதாயத்துக்கும் நல்ல பணிகளை செய்து நீடூடி வாழ வேண்டும் என்று இன்ற நல்ல தினத்திலே வாழ்த்துக்கிறேன் எனது நண்பர் விஜய் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வெற்றியின் முதல் எழுத்து அது என்று லட்சோப லட்ச இளைஞர்களின் உயிரெழுத்து விஜய் அண்ணன் தம்பி மகன் என தமிழகத்தின் எல்லா வீடுகளிலும் உனக்கான உறவு நாற்காலில் உரிமையோடு காத்திருக்கிறது நீ அவர்களின் குடும்ப அட்டைகளில் பொறிக்கப்படாத அழகிய தமிழ் மகன் வில்லாய் பிரியும் இளைஞர்களே ரசிகன் என்ற இலக்கணம் உடைத்து தொட்டில் குழந்தை முதல் பெரியவர்கள் வரும் உன் பாடல்களுக்கு துள்ளியாட வைத்து எல்லா வயதினரையும் ரசிகர்களாக கொண்ட இல்லின் உன்னால் முடியும் தோழா என்று நீ உன் ரசிகர்களுக்கு கொடுத்த தன்னம்பிக்கை ஊற்று என்று மக்கள் இயக்கமா மகத்தான பாதையில் நதிபோல் பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது நீ ரசிகனை மட்டுமல்ல மக்களையும் காக்கும் இளைய தளபதி உன் ரசிகனோடு ரசிகனாக உன் பிறந்த நாளை கொண்டாடுவது விஜய் தொலைக்காட்சியில் மகிழ்ச்சி அடைகிறது
Ding 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 